never find me at a club Cause if I ever tried to cut a rug By the time the night is done You will know that I'm a strange one I don't ever know what to do How to find a beat, how to groove But I dream about finding you You make me want to 안녕하세요. 오늘은 제가 지난 일주일간 공복 유산소로 해본 후기를 말씀드리려고 합니다. 저는 지난 일주일간 실내 자전거를 이용해서 매일 아침 공복 유산소를 했고요. 이렇게 일주일 동안 공복 유산소를 진행한 게 제가 처음인데 만족스러운 결과를 얻게 되어서 제가 일주일간 했던 영상들을 보여드리면서 제가 어떤 방법으로 유산소를 했고 얼마큼 효과를 얻었는지 등 후기를 말씀드리도록 하겠습니다. 오늘은 공복 유산소 3일째입니다. 저는 이제 아침잠이 굉장히 많은 야행성 타입이에요. 오늘 공복 유산소를 시작한 지 3일차가 되고 했는데도 아직까지도 아침에 일어나는 게 적응이 안 되고 또 일어나자마자 이렇게 운동을 하는 게 아직도 적응이 좀안 됐습니다. 지금까지 제가 공복 유산소를 하면서 느끼는 것은 이제 아침에 일어나서 운동을 시작하기 전까지 진짜 힘든데 막상 공복 유산소를 하고 나서 딱 끝내고 나서 땀을 쫙 빼고 나면 은 굉장히 뿌듯함이 오고 있다는 겁니다. 그럼 오늘도 힘내서 공복 유산소를 해보겠습니다. 오늘은 공복 유산소 5일째입니다. 저는 이제 다이어트를 할때 체중이랑 눈바디 등으로 전후를 비교하면서 변화를 체크하는데 제가 이제 오늘 아침에 일어났는데 어제에 비해서 배가 좀쏙 들어갔다고 느껴지는 거예요. 그래서 오늘은 유산소 운동을 하고 나서 허리 둘레도 측정을 해보려고 합니다. 오늘은 공복 유산소 일주일째인 7일차 마지막 날입니다. 이제 야행성인 저에게는 아침에 이렇게 일찍 일어나는 게 아직까지는 좀 쉽지 않은 일이지만 효과가 바로바로 바로 오는 느낌을 받으니까 힘들지만 일어나서 하게 되는 것 같습니다. 이제 오늘까지 공복 유산소를 끝내고 제가 일주일 동안 공복 유산소를 하면서 얼만큼 효과를 받는지 전과 후를 비교하면서 후기를 말씀드리도록 하겠습니다. 
일주일 동안 제가 진행했던 공복 유산소에 대한 후기를 들려드리겠습니다 첫 번째로 인바디 체성분표를 보면 체중은 56.2kg에서 55.7kg으로 0.5kg이 감량되었습니다 0.5kg은 큰 수치는 아니지만 제가 인바디 체성분표를 보고 놀랐던 것은 체지방이 1.1kg이 빠지고 근육량은 0.5kg이 늘었습니다 그래서 체지방률이 24.8%에서 22.9%로 일주일 만에 꽤 많이 줄었습니다 공복 유산소를 하면 근손실이 올 수도 있다는 이야기를 들었었는데 오히려 저의 경우에는 지방이 근육으로 전환된 수치를 얻게 되었습니다 공복 상태에서 무리하게 고강도로 운동을 하면 근손실이 올수 있겠지만 가볍게 집에서 실내 자전거를 타는 정도로는 근손실이 오지 않았고 저는 오히려 근육량이 늘어서 정말 놀랐습니다 다음은 허리둘레를 측정해봤습니다 이 영상이 처음 시작하던 날의 허리둘레 영상인데 이때가 체지방률이 24.8%가 나올 때이고 허리둘레는 65cm가 나왔습니다 그리고 제가 5일차에 일어나서 배가 들어가는 느낌을 받았다고 말씀을 드렸었는데 이날의 허리둘레는 63cm였습니다 그리고 마지막 날인 7일차에도 허리둘레를 측정했었는데 이때는 62cm가 나왔습니다 그래서 총 일주일 동안 허리둘레가 3cm가 줄었습니다 허리둘레가 3cm면 약이 정도는 되는 양인데 일주일 만에 이 정도의 양이 빠졌다고 생각을 하니 정말 효과가 좋았던 것 같습니다 마지막으로 제가 일주일 동안 실내 자전거를 탔던 루틴을 설명드리면 저는 원래 실내 자전거로 유산소 운동을 할때 3분은 천천히 달리고 2분은 빨리 달리는 방식을 반복하는 인터벌 방식의 유산소 운동을 좋아하는데 지난 일주일 동안 아침에 일어나서 기상 직후에 하는 공복 유산소는 3분, 2분 이런 거 계산하고 싶지 않았고 적당히 빠른 속도로 가벼운 마음으로 유산소 운동을 하면서 뉴스도 보고 유튜브도 보고 싶었기 때문에 1시간 동안 똑같은 속도로 유산소 운동을 진행했습니다 실제로 제가 탔던 속도는 제가 자전거를 타면서 페달을 최대로 돌릴 수 있는 속도를 100이라고 치면 그 속도에서 60에서 70%의 속도로 페달을 돌렸습니다 페달의 무게는 아주 헐겁지도 않고 아주 무겁지도 않은 약간은 가벼운 가벼운 느낌의 무게감으로 1시간 동안 운동을 했습니다 그래서 제가 1시간 동안 실내 자전거를 타면서 신경 썼던 것은 페달의 속도가 느려지지 않는 것만 신경을 썼습니다 전력질주에서 60에서 70%의 속도로 일정하게 달리다 보면 약 10분에서 15분 정도만 지나도 땀이 나기 시작하고요 30분 정도가 지나면 땀이 주르륵 흐르는 상태가 되는데 이때가 지방을 에너지로 쓰는 골든타임인 것 같습니다 그런데 땀의 배출량은 그날그날의 컨디션에 따라 정말 차이가 납니다 조금만 해도 땀이 주룩주룩 나는 날이 있고 어느 날은 몸은 정말 힘든데 땀은 그만큼의 양이 나지 않을 때도 있기 때문에 신체의 바이오리듬에 따라서 차이가 있으니 이 점은 참고하시면 좋을 것 같습니다 이런 방식으로 저는 지난 일주일간 공복 유산소로 실내 자전거를 탔고요 처음에 공복 유산소를 시작하기 전에는 아침에 일어나서 런닝머신도 해보고 조깅도 해볼까 생각을 했었는데 현실적으로 아침 잠이 많은 저에게는 추운 겨울 날에 외출을 해서 유산소 운동을 하는 게 엄두가 나지 않았기 때문에 일어나자마자 집에서 간편하게 할수 있는 실내 자전거를 택해서 했었는데 그 효과가 정말 좋았던 것 같습니다 그래서 제가 일주일만 하고 끝내려고 했던 컨텐츠인데 앞으로 종종 하게 될것 같습니다 공복 유산소라는 게 평소보다 아침에 조금 더 일찍 일어나서 수면 시간을 할애하면서 하는 부분이라 참 꾸준히 실천하기 어려운 부분도 있지만 그만큼 효과는 눈에 보이게 있는 것 같습니다 그래서 처음부터 공복 유산소로 실천 가능성이 어려운 것부터 시작하기보다는 저처럼 집에서 비교적 간편하게 할수 있는 쉬운 방법부터 시작하시는 걸 추천드립니다 가벼운 실내 자전거로 시작을 했다가 몸이 적응되면서 훗날에는 아침에 조깅도 하고 런닝도 하다 보면 더큰 효과를 볼수 있을 것 같습니다 오늘의 영상은 여기까지입니다 오늘도 저의 영상을 시청해주셔서 감사합니다